Programming language was developed in 1972 by Dennis Ritchie at the Bell Laboratories of AT&T. Dennis Ritchie is C programming in the founder writer. Right? To create a program text somewhere, we will program type. Compile it successfully. Compile it, load it, run it, and find out where your output went. Then the program type and a proper compile compile program syntax guiding the the number program run memory load execute result verify. C program programming language in the programming language, we will repeat the program. We will repeat the program. We will repeat the program. We will program. We will type the program. We will program. We will type the 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 program. We will program. We will type the program. We will in the screen and data, what are the other portion of the data? The structure of a C program. C program is a contains one or more functions. One or more functions are one or more functions. C program is a C program. Function is a very good thing. In the language, we module piece. function. With a C program, we will execute the C program. 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 We will the C program. We will the Starting angular bracket, closing angular bracket, closing bracket, starting brace, closing brace. This is compulsory. This is the valid C program. Main keyword opening bracket, closing bracket, curly brace, starting brace, curly, closing brace. That is the best thing to do. That is the the main. Opening bracket, closing bracket, other three names, starting brace, other statements, C plus C statements, and then one dangle, one down all soya, one dangle, other than the number, curly brace in starting in them, ending in Vedaka and the number specific in the one only good statements on Dava, other than the never diagram, e curly bracket, any other body of a C program on the way. Braces are the idea of the signing lay on the body of the C program, other than execute the chain. But this thing is very important. Void main the jig. And one now function very valuable. I'm going to teach you the key word and void and the details are going to be very important. Where is the IND? The IND main is another integer value. I'm going to teach you the other one. I'm return zero no returns on no and one ever. But I'm going to return zero no. I'm going to return the value successful at execute the other return the number zero return. I'm going to see program is the bum. Atom Pradana Pata function, a supervisor function at the number you see in the function on the main. Where is the Pernel? Where is the executable C program in a card chain the Jolie Iron chain the main function on a chain. And number a simple C program, while C program and the Nujitra main opening bracket, closing bracket, carefully brace start here, carefully brace close here. In a merely little example, no come program to print hello world in C. What is the hash include within angular bracket model stdio.h stdio.h is the header file, the library, standard library, and we have to include C program in the language. We have to include hash include statement. This is the printf function, the details and guiding the header file and stdio.h. That's why we have to include hash include stdio.h. include hash include stdio.h. This program is the same as the Hello World. This is the sample program. This is the statement. The hash include statement include information about the standard library. 
അടുത്ത ലൈൻ നോക്കുക എന്താണ് ഡിഫൈൻ എ ഫംഗ്ഷൻ കാൾഡ് മെയിൻ ദാറ്റ് റിസീവ്സ് നോ ആർഗ്യുമെന്റ് വാല്യൂസ് പ്രത്യേകിച്ച് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒന്നും റീഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് മെയിൻ ആർ എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ബ്രൈസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രൈസസിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത പ്രിന്റഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിന് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്ലാഷൻ പുതിയ ലൈനിലെ ക്യാരക്ടർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു വരും സ്ലൈഡുകളിൽ ഈ സെഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റഫിന്റെ വരും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അടുത്തത് നമ്മൾ പ്രിന്റ് എഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് സ്ക്രീനിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു യൂസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ പ്രിന്റ് എഫ് ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ ഫംഗ്ഷനോ നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതിന് നമ്മൾ യൂസേജ് പഠിക്കുന്നതിനാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പറയുന്ന കീവേഡാണ് സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് പഠിക്കണം സിൻഡാക്സ് ഓഫ് പ്രിന്റ് എഫ് ഫംഗ്ഷൻ സിൻഡാക്സ് മീൻസ് അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫംഗ്ഷന്റെയും നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം സിൻഡാക്സ് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ആംഗുലർ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഡബിൾ കോട്ടാത്ത ഫോർമാറ്റ് ഒരു കോമ സെപ്പറേറ്റർ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് സെമി കോൾ ദിസ് ഈസ് ഇൻഡാക്സ് whatever the things specified in angular brackets are compulsory and square brackets are optional ennu thaan nammal red color paranjirundu ennu parna endanu or printf statement nattu format part compulsory aanu adu engane enna koduthirikkanam double quotes nulle thana paranjirikkanam list of expression part optional aanu optional part illengil idu mathram kodutham ennu nammal format part mathram kodutha madhi ee ഫോർമാറ്റ് പാർട്ട്നകത്ത് എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് വരാം പാർട്ട് വരാം സ്ട്രിങ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്ട്രിങ്സും വരാം വേരിയബിൾ സ്ട്രിങ്സും വരാം കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവാത്തതും വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പ്രിന്റ് ഓഫ് ഡബിൾ കോട്ടിനകത്ത് ഹലോ ഹലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്ട്രിങ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഹലോ എന്ന് സ്ക്രീനിൽ കാണുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ഡിസ്പ്ലേ എ മെസ്സേജ് ഓർ എ ടെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ഹലോ ഇൻ അവർ മോണിറ്റർ we have to type print of double double quotes hello ini ella c plus c programming statements um engane terminate cheyanam semicolon upayogichana terminate cheyande nammal nerthe slide gal manasilakittundu ini adutha print of statement nokka print of with in double quote nammal endu eludhi value of equal to percentage d എന്നിട്ടൊരു കോമ കൊടുത്ത് കോമ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എന്താണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻസ് അവിടെ വേരിയബിൾ വരാം എക്സ്പ്രഷൻസും വരാം ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എ എന്നുള്ള വേരിയബിളിലെ കണ്ടന്റ് ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിച്ചു കൺവേർഷൻ ക്യാരക്ടറായ ഡെസിമൽ ഫോർമാറ്റ് ഇൻഡിജർ ഫോർമാറ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് എ അസ്യൂം ദാറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രാമ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടും വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്നുള്ള വേരിയബിളിന്റെ കണ്ടന്റ് റീഡ് ചെയ്ത് പെർസെന്റേജ് ഡി ഫോർമാറ്റിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ നാളെ പത്തായാൽ എന്തായിരിക്കും പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈസ് ടെൺ എന്നായിരിക്കും അതാണ് വേരിയബിൾ സ്ട്രിങ് എന്നാണ് വേരി ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് നേരത്തെ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആയിരം തവണ ആ പ്രിന്റ് പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തോ ഉത്തരേ കിട്ടുള്ളൂ ഹലോ എന്നേ കിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാറുന്ന വേരിയബിളിനനുസ വാല്യൂവിന് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ പ്രിന്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്കാന ഫംഗ്ഷൻ It is used to read data from keyboard. Keyboard വഴി എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ റീഡ
the format characters എന്ന് പറഞ്ഞ percentage d ഓ percentage f ഓ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള format characters മാത്രമേ നമുക്ക് normal case ൽ അതിനകത്ത് format part നകത്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അടുത്ത part ആണ് variables കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഏതെങ്കിലും variable ന്റെ address വെച്ച് ചെയ്യാൻ രീതിയിലുള്ള operator ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ examples ആണ് ഞാൻ താഴെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് examples integer variable a ഉണ്ട് float variable b ഉണ്ട് എന്ന് assume ചെയ്യുക നമുക്ക് a എന്ന് പറയുന്ന integer variable ലോട്ടും വാല്യൂ കിട്ടിയണം b എന്ന് പറയുന്ന float variable ലോട്ടും വാല്യൂ കിട്ടിയണം എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ scan of statement നോക്കുക scan of percentage d and a എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് എന്താണ് and operator is used to fetch the address of a variable where we want to store the data എന്ന് പറഞ്ഞ a എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ഓരോ വേരിയബിളിന് മെമ്മറി ഓരോ സ്ഥലം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ആ വേരിയബിളിന്റെ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിലോട്ടാണ് നമുക്ക് കീബോർഡിൽ നിന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് യൂസേജ് ഓഫ് അഡ്രസ് വേരിയബിൾസ് സ്കാൻ ഓഫ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളോ അവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ വേരിയബിളിന് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് നിർബന്ധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ആൻഡ് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ എ എന്നുള്ള ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് ക്യാരക്ടർ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി യൂസ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ സ്കാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഉണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് എ ഇസ് എ വേരിയബിൾ ഓഫ് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ബി ഇസ് എ വേരിയബിൾ ഓഫ് ബിറ്റ് ടൈപ്പ് ആണ് ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എ എന്നുള്ള വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഉപയോഗിക്കും ബി എന്നുള്ള വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൻഡ് ഓഫ് ബിയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റ് ക്യാരക്ടറുമാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം പ്രിന്റ് ഓഫ് എന്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്രിന്റ് ഓഫ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് ആണെങ്കിൽ സ്കാൻ ഓഫ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡേറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ഡേറ്റ ത്രൂ കീബോർഡ് ഇത് പ്രിന്റ് ഓഫിന്റെ എക്സാമ്പിള് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ഒരു സൈഡിൽ നീല കളറിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള സ്ക്രീനിൽ പ്രോഗ്രാം ആണ് ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള സ്ക്രീൻ കാണുന്ന ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ റിസൾട്ട് ആണ് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം നോക്കാം ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡർ ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിന്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഹെഡർ ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എസ് ടി ഡി ഐ ഒ ഡോട്ട് എച്ച് എന്നുള്ള ഹെഡർ ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം കമ്പയർ ചെയ്ത് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഹെഡർ ഫയൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പ്രോഗ്രാം ആക്കി ഇതിന് നമുക്ക് തരുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചേക്കും അതിന് ഇവിടെ ഓയിഡ് മെയിൻ ഓയിഡ് മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല ഐ എൻ ഡി എ ഒരു വേരിയബ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യൂസും ഇല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല വേരിയബ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എൻ ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വാല്യൂ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇനി പ്രിന്റ് ഓഫ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കുക നമ്മൾ ഹലോ എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് പക്ഷെ ഓരോ അക്ഷരവും കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ലാഷൻ യൂസ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ചെറുപ്പം എച്ച് കഴിഞ്ഞ സ്ലാഷൻ ഇ കഴിഞ്ഞ സ്ലാഷൻ എൽ കഴിഞ്ഞ സ്ലാഷൻ വീണ്ടും എൽ കഴിഞ്ഞ സ്ലാഷൻ ലാസ്റ്റ് ഓയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഒരു സ്ലാഷൻ എന്ന് ചുരുക്കം പറഞ്ഞത് ഓരോ അക്ഷരവും ഓരോ ലൈനിൽ വരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഹലോ എച്ച് ഇ എൽ എൽ ഒ എന്നുള്ള താഴെ 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 ഓരോ ലൈൻസിലാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് സ്ലാഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു എന്തിനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിസ്പ്ലേ എ ന്യൂ ലൈൻ ന്യൂ പുതിയൊരു ലൈൻ ലൈനിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ന്യൂ ലൈൻ ടാബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ സ്പെഷ്യൽ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ വേറെ പറയുന്നതാണ് വൈറ്റ് സ്പേസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും കാരണം ഇതിന്റെ എഫക്ട്സ് മാത്രമ
and the two numbers nammala aadyam rendu number accept cheyi sum kaanikidonengil namakku endanam rendu variable lotu value kittum adinu mundu a yum b yum nammal a lotum b lotum keyboard na data accept cheyan nammal theermanichu adu nammal endu print of double quote na percentage d percentage d double quote close cheyidu comma and of a and of b bracket close cheyi semicolon nanna ए लोटू बी लोटू नड्रस ऑपरटे आयोजी इंटीजर फोर्माट डेट अक्सप्टियां स्कान ऑफ स्टेटमेंट उपयोग अद कह वे अलोकेट मेमरी लोकेशन नक्सप्त नंबर बी वेरियब अलोकेट मेमरी लोकेशन नक्सप्त वालू को स्टोर अब ओर समय रणस्ट व्यतस्त वालूसू अड़ेमेंट सी ईक्ल टू ए प्लस बी सेमी को इंटर्थ ए वालू अडीषण ऑपरेट आय प्लस ऑपरेट बी ऑपरेट उपयोगी बी वालू तमिल बी वालू वी फेच वालू ऑफ ए आच वालू ऑफ बी आप्ले फॉर एन अडीषण ऑपरेशन आई गोटे न्यू वालू आटोर द वालू अलग असैन द वालू इन ए वेरियब नेमड सी सी लोट नो स्टोर ए वालेट कसलटे नसैनमेंट ऑपरेटर ईक्ल उपयोग अब सी लोट को स्टोर इवे पंड पर ऋपी असैनमेंट ऑपरेटर लफ्ट सैड एपड़ा वेरियब अब सी सी इस वेरियब वालू कटोर रेडी आई वेरियब फैनली डिस्प्लेड ऊटपुट नमुक द नंबे आर् पेसेज डी पेसेज डी कोम दी पेसेज डी इन फोर्माट पार्ट फॉर प्रिंट ऑफ इंटर फोर्माट पार्ट श्रद्धि अगर मूं पेसेज डी पेसेज डी ए वाले सब्सटिट्यूट रेसेज डी अवेड़ बी वाले सब्सटिट्यूट मूा पेसेज डी अवेड़े सी वाले सब्जे बाकी कॉन्सेंट्रिंग चुकी पर नंबे आर्जी ए वाले मूं बी वालू नालू सी ऋसल्ट सी वालू सी अगर नंबे आर् वाले पेसेज डी प्रिंट नंबे आर् आज कॉन्सेंट वेरियब फोर्माट प्रसडी अगर उत्तर नंबेटी प्रोग्राम अक्सप्त नंबर आसप्लेक्टल एक्सा डेसीमल इक्वल आट्स क्यारक्ट इक्वल ओके प्रोग्राम नाम मेन मेन फंगशन डिक्ले वेरियब एन प्रिंट ऑफ एंटर नंबर मनसा स्कान ऑफ पेसेंटी आ नाम अक्सप्त वालू एवडो फेच स्टोर नीडी एवड स्टोर वेरियब स्टोर इन वे ऊटपुट फोर्माटिंग का सामप्ल प्रोग्राम आदमी ओक्टल नंबर सिस्टम नाम ओक्टल नंबर सिस्टम एट सीमस नंबर सिस्टम इवे नंबर को नंबर ने ओक्टल फोर्माट प्रिंटे पेसेंटेजो यूस एक्साडसम फोर्माट प्रिंटे एक्स यूस अब क्यापिल एक्स यूस अलग स्मा लेटर एक्सम यूस क्यारक्ट फोर्माट प्रिंटे सी प्रिंट ता ऊटपुट वेरीफ नमु एक्सापि फस्ट एक्सापि ना एंटर नंबर सिक्सटी फैन या सीम ना सिक्सटी फैव को सिक्सटी फैवे ओक्टल इक्वल नूटी वन इन ऐक्टल इक्वल एट ओक्टल इक्वल वन सी वन इवे अरुपत्ल इक्वल नूटा पा वन सी वन एक्साडसम वालू एंत फोर वण एक्सापि पर डेसीमल नंबर एंटर नंबर को पता एक्साडसम इक्वल क्यापिल लेटर ए वन इन अड़ता नंबर ने क्यारक्ट फोर्माट स्टोर नमक नीबोर्ड वी ए क्यारक्टे एंटर अलग एंत डिजिट एंटर अब इंटेनली स्टोर क्यारक्ट फोर्माट चुकी पर नाम 
നമ്മൾ കീബോർഡ് കാണുന്ന വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഡിജിറ്റ്സ് എൻറ്റർ ചെയ്താലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് വാല്യൂ ന്യൂമറിക് വാല്യൂ ഒന്നല്ല ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്കി വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതേപോലെ കീബോർഡിൽ നമ്മൾ എ എന്നുള്ള ആൽഫ സ്മാൾ ലെറ്ററോ ക്യാപ്പിൽ ലെറ്ററോ എൻ്റർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബി എൻ്റർ ചെയ്യുക എങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്താലും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്കി വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇൻ്റേണലി കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആ സീരീസ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പം ആസ്കി സീരീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പ്രകാരം ക്യാപ്പിൽ ലെറ്റർ എയ്ക്കുള്ള ആസ്കി ഇക്വലൻ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്മൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തി അഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ ദ നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ കൊടുത്തപ്പം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് വന്ന ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് വന്നത് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് കൊടുത്താലും എന്ത് കിട്ടിയാലും ക്യാരക്ടർ ഇക്വലൻ്റ് ബി എന്ന് കിട്ടിയേനെ അതുപോലെ ഇസഡ് വരെ പോയേനെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് എയ്ക്കെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ബി സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആണ് സി അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ആസ്കി വാല്യൂസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി വരെയാണ് അറുപത്തഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ ഇരുപത്താറ് വർഷങ്ങൾ ഇരുപത്താറ് ബൈനറി നമ്പർ നമ്പേഴ്സ് ഇക്വലൻ്റ് ഡെസ്മൽ വാല്യൂസ് കിട്ടും അതുപോലെ സ്മാൾ ലെറ്റർ ഡേറ്റ് യൂസ് ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി സെവൻ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് നയൻറ്റി സെവൻ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റ്സിന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള എല്ലാ ഡിജിറ്റ്സിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടും ഓരോ ഡെസിമൽ ഇക്വലൻ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴെങ്കിലും സീറോ പ്രസ് ചെയ്യുക സീറോ എന്നുള്ള കീബോർഡിൽ സിമ്പിൾ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ്റേണലി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ബൈനറിയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നയൻ എന്നുള്ള ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂമറിക് വാല്യൂവിൻ്റെ ബൈനറി ഇക്വലൻ്റ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ഒരു ക്യാര സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ക്യാരക്ടർ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻഡിജർ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു നമ്പർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഡിജർ നമ്പർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ക്യാരക്ടർ ഫോർമാറ്റ് കാണിക്കാനും ക്യാരക്ടർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇൻഡിജർ ഫോർമാറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക എൻ്റെ ദ നമ്പർ നയൻറ്റി തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കൊടുത്തേക്കുവാണ് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഒക്ടൽ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നൂറ്റി വൺ ത്രീ ടു എക്സാഡസ് മൽ ഫൈവ് എ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിജിറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ സിമ്പിൾസ് ഉള്ള ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണല്ലോ എക്സാഡ് എസ് എം എൽ സിം അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഫൈവ് എ വന്ന് ക്യാരക്ടർ ഇക്വലൻ്റ് ക്യാപ്പിൾ ലെറ്റർ എന്ത് വന്നു ഇസഡ് വന്നു നയൻറ്റി എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വന്നു ഇസഡ് വന്നു നമ്മളവിടെ എയ്റ്റി നയൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇസഡിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷം ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത എൻ്റെ ദ നമ്പർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു എന്താണ് സീറോ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ക്യാരക്ടർ ഇക്കലൻ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കാണിക്കുന്നു സീറോ എന്ന് കാണിക്കുന്നു അന്നേരം നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ഇക്കലൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുമ്പം ക്യാരക്ടറിനെ കാണിക്കുമ്പം ആ ആസ്കി വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ തുല്യമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും സ്ക്രീനിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അനദർ എക്സാമ്പിൾ പ്രിവേഴ്സ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ സിമ്പിൾ ലോജിക്കാണ് ഞാൻ കുറെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് നോക്കുക നമുക്ക് ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഡിജിറ്റ് മാത്രമേ അത് ത്രീ ത്രീ ഡിജിറ്റ് ആണോ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് റൺ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഡിജിറ്റ് തന്നെ കൊടുത്ത് സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് കൊടുത്ത് പ്രിൻ്റ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എൻ്റെ എ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ സ്കാനർ പെർസെൻ്റ് എ ഡി ആൻഡ് ഓഫ് എൻ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ഉണ്ട് എൻ ഉണ്ട് എം ഉണ്ട് ഡി വൺ ഉണ്ട് ഡി ട
ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള റിമൈൻഡർ എന്തായിരിക്കും റിമൈൻഡർ അഞ്ചായിരിക്കും അങ്ങനെ ഡി വണ്ണിൽ നമുക്ക് രണ്ടും കിട്ടി ഡി ടുവിൽ എന്തും കിട്ടി അഞ്ചും കിട്ടി അടുത്ത എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എന്താ എഴുതി ഡി ടു മീൻസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു എത്ര ഡി എം വി സ്റ്റോർ ദ വാല്യൂ ഇൻ എം എമ്മിൽ എത്ര ഡി ഫിഫ്റ്റി ടു എന്നായി നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു റിവേഴ്സ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഇസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് അതാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ താഴെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ദ റിവേഴ്സ് ഓഫ് എ ത്രീ ഡി നമ്പർ ഇവിടെ നമ്മൾ ടു ഡി നമ്പർ ആണ് കൊടുത്തത് മൂന്നൊക്കെ നമ്പർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ ആണ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് എന്ന് ചോദിക്കും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ത്രീയും ടുവും വണ്ണും മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് എത്തിക്കുമോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ത്രീ ത്രീ എന്നുള്ള സ്റ്റോറി എന്ന വേരിയബിൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടിയുള്ള അത് ആ വേരിയബിൾ നെയിം ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോറി വേരിയബിൾ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അതാണ് എൻ്റെ ലോജിക്ക് അത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക അടുത്ത എന്താണ് ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്ടാങ്കിൾ ബൈ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഒന്നുമില്ല ലെങ്തും ബ്രെത്തും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എൽ എന്നും ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേരിയബിളിലോട്ടും വേണേൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏരിയക്ക് വേണ്ടി എ എന്നൊരു വേരിയബിൾ സോറി ചെയ്യാം അതിനകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എടുക്കുക അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത എന്താണ് അക്സെപ്റ്റ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഇൻ പൈസ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇൻ റുപ്പി ആൻഡ് പൈസ ഫോർമാറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം വൺ റുപ്പി ഫിഫ്റ്റി പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അമ്പത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ മനസ്സിലായി കാണുമായിരിക്കും താഴെ ഇരുന്നുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുകൊടുത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ റുപ്പി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈസ എന്ന് കിട്ടണം ഓക്കെ ക്ലിയർ അടുത്ത ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് നേരത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ പ്ലസ് പ്ലസ് ആഡ്സ് വൺ ടു ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറാൻഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് മൈനസ് സബ്സ്ട്രാക്ട് വൺ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനും പ്ലസ് പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ മൈനസ് മൈനസ് എന്താണ് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും രണ്ട് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റും ത്രീ എന്നും പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റർ സ്ഥാനം വേരിയബിളിലൂടെ നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിച്ചു ഇത് രണ്ടും ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആയാലും ഡിക്രിമെൻ്റ് ആയാലും യൂണറി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഓപ്പറാൻ്റെ കാണുകയുള്ളൂ ഓപ്പറാൻ്റിന് മുമ്പും നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ വരാം ഓപ്പറാൻ്റിന് ശേഷവും നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ വരാം അതിന് ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് അതിനെ പോസ്റ്റും പ്രീ എന്നും പറയുന്ന പറഞ്ഞത് വേരിയബിൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ സീരീസ് പെടുത്തും അതിന് ഓ വേരിയബിളിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്ററിനെ പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എന്ന് പറയും പ്രീ ഫിക്സ് സീരീസ് പെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റർ പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ വേരിയബിളിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻ്റ് എന്നോ പോസ്റ്റ് ഡിക്രിമെൻ്റ് എന്നോ ഒക്കെ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാലും എന്താണ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പം ഒന്ന് കൂടിയും ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പം ഒന്ന് കുറയുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കുക എന്താണ് പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റർ വേരിയബിളിന് ശേഷമാണ് ഓപ്പറേറ്റർ ആഫ്റ്റർ ദ വേരിയബിൾ അവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ പ്ലസ് പ്ലസ് താഴെ നോക്കുക പ്രീ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് പ്രീ ഫിക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഓപ്പറേറ്റർ ബിഫോർ ദ വേരിയബിൾ എന്നാൽ വേരിയബിൾ ആയ എന്നിൽ മുമ്പാണ് ആദ്യം ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എഴുതിയത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് പ്ലസ് എൻ ഈ രണ്ട് കേസിലും
ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടോ അതിനെ ആദ്യം എങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ബിയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ടു ബി കറണ്ട് വാല്യൂ എന്താണോ അതിനെ എടുത്ത് എവിടോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ബിയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിനുശേഷമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ എയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും ബിയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അതിനുശേഷം എയുടെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് കൂടുകയും ചെയ്യും അതിന് നേ ആ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ പ്രീ ഇൻക്രിമെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ വേദി ആ വാല്യൂ യൂസ് ചെയ്തത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് എ പ്രീ ഇൻക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും പ്രീ ഇൻക്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയബിളിന്റെ വാല്യൂ ആദ്യം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് അതായത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആഡ്സ് വൺ ടു എ എയുടെ വാല്യൂ ആദ്യം ഒന്ന് കൂട്ടും കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് മാത്രമേ മാത്രം കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും എങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വാരിബിൾ വേരിയബിളായ ബിയിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു അതിനെ ബിയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമെങ്കിൽ എന്നിട്ടാണ് എയുടെ വാല്യൂ കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആദ്യം എയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂട്ടും ആ കൂട്ടിക്കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും എവിടോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ബിയിലോട്ട് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് കേസിലായാലും എയുടെ വാല്യൂ കൂടും പക്ഷെ ബിയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ഒരിടത്ത് എന്തായിരിക്കും പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ബിയിൽ കാണുന്നത് പ്രീ ഇൻക്രിമെന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടിക്കിട്ടിയ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ബിയില് കാണുന്നത് ഈ വ്യത്യാസം ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോകാം ഈ ഇൻക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേറ്ററെ പ്രീ ഇൻക്രിമെന്റിന്റെയും പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റിന്റെയും വാല്യൂസ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും സിയും എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ആദ്യം പത്തായിട്ട് സിം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ സിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ഇനി നിങ്ങൾ താഴെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂസ് എയുടെ വാല്യൂ ആദ്യം പത്താണ് ബിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് സിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നിനും അല്ല ഓരോ വാല്യൂവും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഞ്ച് സ്പേസ് എടുത്തിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ അഞ്ച് സ്പേസ് എടുത്ത് അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ സ്പേസിംഗ് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫൈവ് ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെവൻ ഡി എന്നാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്യാപ്പ് കൂടിയാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ആ ഫൈവ് ഡി സെവൻ ഡി അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതാണ് താഴെ ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെ വന്നേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ബി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്തുണ്ടായിരുന്നോ അതാണ് ബിയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആൾറെഡി പത്തായിരുന്നു അതായിരുന്നു ബിയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് എ വാല്യൂസ് എയുടെ വാല്യൂ പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് എ പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴുള്ള റിസൾട്ട് ആണ് എന്താണ് എയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂടി പതിനൊന്നായി ബിയുടെ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു പത്തായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു സിയിൽ നമ്മളൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യില്ല കൊണ്ട് സീറോ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് റിസൾട്ട് നോക്കി അറിയാം രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ റിസൾട്ട് നോക്കി ഔട്ട്പുട്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് അറിയാം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയ ഇൻക്രിമെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ബി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എയുടെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ആയി പത്തായിരിക്കും ബിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് കിട്ടിയത് പത്ത് കിട്ടിയത് അടുത്ത അത് തന്നെയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ബി പ്ലസ് പ്ലസ് ആണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ നിലവിലുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും സിയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അതുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെ വന്നത് എയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോഴും ഇലവൻ ആയിട്ട് നിന്ന് ബിയുടെ വാല്യൂ ഇലവൻ ആയിട്ട് ഇലവൻ ആയി എന്നാണ് പത്ത് മാറി പതിനൊന്നായി പക്ഷെ സിയിലോട്ട് എന്തേ സ്റ്റോർ ചെയ്യില്ല ബിയുടെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ആയി പത്താണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേറെ രീതിയിൽ നോക്കുക നമുക്ക് അതിന് താഴെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ വീണ്ടും പത്താക്കി റീസെറ്റ് ചെയ്ത് ബിയുടെ വാല്യൂ സീറെ സിയുടെ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കി